Tá sorry, velho. I'm getting old, man. <laughs> But you can't say that. I won't let you fight him. Big victory for you tonight, but you made it look really easy. Uh, talk about how you know how easy this was for you. Grande vitória, mas você fez fazer parecer fácil. Foi fácil? Não, não. O Clint Hess é um cara bem duro. É, o começo da luta ali foi foi meio difícil. A gente estava meio sem distância. Eu errei alguns chutes, mas aí no, eu comecei acertando meus chutes, né? Conseguindo encurralar ele. Pô, graças a Deus veio a vitória. Depois um grau nem pau e eu consegui a finalização. No, Clint Hester is a, a tough guy, and in the beginning, I, you know, we were tangled up, and I was missing some kicks, you know, but as, as it uh, moved on, I managed to, to clock him and do the ground and pound and finish him off with, with the arm triangle. Was it always in the plan to get him to the ground? Because it seemed like, you you know, you have a, a distinct advantage on the ground to beat him there. Era sempre a estratégia botar ele no chão? A estratégia era buscar a luta em pé mesmo. Entendeu? É que ele, eu acabei acertando uma direita forte nele, ele caiu. Aí eu tenho um jogo muito bom por cima também. Né? E aí eu consegui implantar meu jogo e graças a Deus deu tudo certo. Sim, a estratégia era manter ele estando up, mas desde que eu consegui o knock e ter um jogo muito bom de top e ter um jogo de ground, eu só decidi de ficar lá. Há um ponto em que você mudou para o mount e os fãs estavam booing e calling para ele ser estado. Você ouve isso e você... You... Register that the referee is coming and giving you those warnings, and worry that they're going to stand you up when you're in a dominant position. Teve um momento que você montou e, e o público estava vaiando. Você ficou se preocupa, preocupado que o juiz podia vir botar vocês em pé? Então, na verdade, eu estava tentando me desvencilhar do que estava me agarrando ali. Eu estava tentando soltar meus braços para bater, né? Mas a, o, toda, todas as vezes que eu consegui abrir a mão, eu, eu bati, né? E não estava preocupado porque eu já tinha sentido já que ele tinha sentido meus golpes. Então se a luta voltasse em pé eu ia continuar castigando ele ali, ainda mais tipo, com, tipo, eu sou um cara que vem do kickbox, minha carreira é feita no kickbox, então eu ia continuar trabalhando os golpes bem traumático ali. Não, não really, you know, he was he was holding on to me pretty strong and I was having a hard time getting free to punch him, although I was managed to strike him. But you know, I'm a kickboxer, so if it would have if they would have stood me stood me up, I would have been comfortable there too. So you know, I wasn't worried. In Muay Thai, there's people who kick almost to score points, and then there's the guys who kick to cripple, but they leave themselves open. You seem like a throwback fighter who's kicking to cripple people. Does it do any damage to you? And do you ever think that if I keep doing this, I'll just end the fight on leg kicks alone? Tem gente Muay Thai que chuta para marcar ponto e outros que chutam para lejar. Você parece que chuta para lejar. É isso, mas às vezes isso deixa abertura para o cara. Você não acha que... O que, que você acha disso? Pô, na verdade, eu, eu sou um cara que eu vim do kickbox, entendeu? Então eu, eu gosto de chutar para machucar mesmo, tem um chute bem forte. E, mas eu tenho uma precaução, uma precaução muito grande, porque eu chuto um, um pouco fora da distância do, do, do meu box para eu chutar e quando eu voltar a minha perna eu conseguir trabalhar tipo os, o, conseguir trabalhar os contragolpes também então tipo isso é uma estratégia que eu tenho já há muitos anos. I'm from kickboxing and I I I, I kick to cripple, but you know I like to keep the distance to where I can also box, so I can kick and use my boxing in there. Throwing kicks like that, do you have any friends left at your gym? Chutando desse jeito tem algum amigo na sua academia ainda? Pô, tem bastante amigo. King Volawal que me diga, que eu diga. Meu, meu brother sempre fala pra eu chutar bastante, que meu chute machuca. E, pô, todos os meus companheiros de treino na América Top Team, na 011 MMA Team, é, eu tenho dois grandes times. I have, you know, um, yeah, I've got plenty of friends, you know. <laughs> King Mo always uh, praises my kicks, said I have to do it harder and harder. And, you know, I have two great teams, and 011 in, in São Paulo and ATT in Florida. Então, na verdade, quando ali, quando eu acertei o segundo chute nele, eu já vi ele tipo bem receioso. Eu eu só procurei me manter consciente para não entrar nenhuma mão dura dele e me nocautear. Então, eu eu fiquei mais preocupado com isso. E já já tinha sentido que ele puta, não queria estar ali naquele momento. E aí eu falei assim, pô, vou vou me guardar, que ele vai vir por tudo ou nada. É... Nessa hora que a gente joga os golpes mais fortes, então vou me cuidar com isso. E 
pô, e quando a luta foi pro chão, aí eu falei, puta, tá na praia, tá na minha praia, vou trabalhar por cima e foi o que eu fiz. She asked him, uh, when did he feel that the fight was won? He said, you know, he felt that, 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 uh, that he was wiltering, but he wanted to stay careful, you know? And, you know, because he knew that the guy was going to come for, for do or die, you know? And, and once he managed to take it to the ground, he knew the fight was his. Então, na verdade, eu, eu quero lutar, eu tô, meu, esse ano eu vim bem centrado, eu quero fazer, mas, pô, quantas lutas eu consegui fazer, eu tô, tô sem nenhum machucado, no meu camp eu não me machuquei, né, eu sou um cara que tem muito problema com lesão, assim, porque como eu treino muito duro, treino com os caras muito pesados, eu sempre tô machucado, dessa vez eu não me machuquei, então, eu quero lutar o mais rápido possível, né? quero trabalhar e, pô, meu, esse ano eu ainda quero entrar no, no, nos top 10, aí, nos top 15 e fazer barulho na categoria. Eu estou muito feliz porque, você sabe, eu não me deixei de ser ferido. Você sabe, desde a maneira que eu treino, eu tendo de ser ferido muito, e nesta vez eu estou bem, eu não tenho nenhum problema, então eu gostaria de voltar em lá o mais rápido possível, e eu gostaria de entrar nos primeiros 15, nos primeiros 10. Shortly, so hopefully I'll, I'll get another fight soon. One more question, Dan. Falou que vai lutar nada, se não se machucar. Como é que é esse desafio acertado? Existe a possibilidade de cair se você se machucar? Se é a primeira vez que faz isso, como é que surgiu o convite? Um, he's going to fight Nagas next week. It's National Grappling Association Championship. He's asking, how is that? Is there, is there a risk you get hurt or something like that? Então, na verdade, é, eu, como eu vou ficar aqui até o dia 20 de junho, aqui na Flórida, então eu, vai ter o um, um Naga em Orlando, e aí um torneio sem kimono, aí eu, eu já tinha, eu falei assim, meu, se eu, se, eu, se eu não me machucar na luta, eu vou lutar esse torneio, então dia 30 agora eu tô viajando para Orlando para fazer uma forcinha lá. Um, yeah, I'm going to stay in the States until the 20th, I already knew that there was going to be a Naga in Orlando, And since I don't didn't, didn't get hurt or anything, yeah, I'm going straight to Nagano and compete there. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.